Amiche e amici di BPM Power, benvenuti in questo nuovo video. Oggi parliamo di questo smartwatch, l'Amaz Fit GTS 2E. È un potente smartwatch e fitness tracker, ma si tratta di una versione leggermente inferiore all'Amaz Fit GTS 2. E infatti mancano alcune delle caratteristiche chiave del fratello più costoso e in particolare la tecnologia NFC per i pagamenti contactless e la possibilità di rispondere alle telefonate tramite Bluetooth. Ma andiamo con ordine e partiamo come sempre dal design. L'Amazfit GTS 2E si presenta con un design senza bordi e con una superficie curva 2,5D. Realizzato in lega di alluminio, il suo peso è di 25 grammi senza cinturino ed è disponibile in nero, verde e viola con un comodo cinturino in silicone e chiusura con fibbia. Il caricabatterie è magnetico e si attacca facilmente al retro del dispositivo. Lo schermo AMOLED da 1,65 pollici con risoluzione 348x442 pixel e la densità 341 ppi è molto luminoso e facile da leggere in tutte le condizioni di illuminazione. Il display è realizzato in vetro temperato ed è dotato di un rivestimento anti-impronta. Il quadrante invece è personalizzabile secondo i propri gusti. Infine Amazfit GTS 2E utilizza l'app ZEP dell'azienda. Dotato del più recente sensore ottico ad alta precisione e di un potente motore di sensori, l'orologio offre una protezione della salute davvero completa. Gli strumenti di monitoraggio della salute di GTS 2 presentano quindi un accurato controllo della saturazione dell'ossigeno nel sangue, del sonno, dello stress e della frequenza cardiaca per tutto il giorno. Anche il monitoraggio del fitness è ben implementato. Infatti con GPS integrato sono disponibili diverse attività preinstallate, rilevamento automatico dell'attività e ampia gamma di metriche per rivedere il post allenamento. Inoltre questo smartwatch può essere utilizzato anche in acqua, fino a 50 metri di profondità. L'orologio monitora anche l'attività quotidiana, passi, distanza, calorie e offre funzioni come non disturbare, cronometro e previsioni del tempo, oltre a consentire l'impostazione di allarmi e timer. Con Amazfit GTS 2 si possono ricevere notifiche delle app e avvisi di chiamate in arrivo, ma purtroppo non è possibile rispondere ai messaggi di testo e, a differenza dell'Amazfit GTS 2, non si può usare il Bluetooth per rispondere alle telefonate, né effettuare pagamenti contactless utilizzando NFC. Inoltre non è possibile memorizzare la musica direttamente su GTS 2 per la riproduzione offline, ma è possibile utilizzarlo per controllare la musica già riprodotta sul telefono, il che è utile per esempio durante gli allenamenti. Sono disponibili i controlli base di riproduzione, pausa, avanti e indietro e il touchscreen reattivo li rende facili da usare. Lo schermo dell'orologio può ruotare eh, di 180 gradi e anche essere bloccato con una password per evitare che altri possano accedervi mentre non è al polso. Per quanto riguarda la batteria da 246 mAh si ricarica in circa 2 ore e con un utilizzo base può durare fino a 24 giorni, con un uso normale 14 e con un utilizzo intensivo 7 giorni. Amazfit GTS 2 supporta la connessione Bluetooth 5.0 ed è compatibile con i dispositivi Android 5.0 e iOS 10.0 e versioni successive. Potete trovare l'Amazfit GTS 2 su bpmpower.com cliccando sul link riportato qui in basso. Se non l'avete ancora fatto vi invito a iscrivervi sul nostro canale YouTube, mettere un mi piace sulla nostra pagina Facebook e seguirci su Instagram. Ciao a tutti e al prossimo video!